आप देखो कि रिजल्टिंग का जो गेट बेस पर रेजोडेंस स्टेबलाइजेशन को कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद से देखो कि ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है मैंने क्या किया यहां पे इनोलाइजेशन आपने देखा होगा मैंने क्या किया यहां पे ओएच माइनस लेके प्रोटॉन को यहां से ट्रैप किया जैसे प्रोटॉन को ट्रैप करोगे तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव उसमें क्या होगा तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे रेजोनेंस इस रेजोनेंस के चलते इसमें नेगेटिव आएगा और ये आएगा प्यारे बच्चों आप इसको क्या बोलते हो इन कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है तो ये ग्रुप को क्या बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप ये क्या होता है इलेक्ट्रॉबिक ड्रॉइंग नेचर होगा तो वो भी था इलेक्ट्रॉबिक ड्रॉइंग नेचर के चलते क्या करेगा रिजल्टिंग कैंडिडेट को इसको स्टेबलाइज कर देगा तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे एल्लॉल कंडेंसेशन लो या पार्किंग कंडेंसेशन लो या रिफॉर्मेंस की करेक्शन लो हर जगह हम लोग जब रिएक्शन करवाते तो इसी टाइप का कार्बन एक्स का फॉर्मेशन करते थे हमेशा याद रखिए तो इसमें क्या करेंगे हेलोजेनेशन का बात करेंगे तो हेलोजेनेशन का बात करेंगे तो देखो क्या होगा कि आपके पास ये कीटोन मैंने ले लिया इस कीटोन पे हेलोजेनेशन का बात करेंगे अगर मैंने बेसिक मीडियम ले लिए तो बेसिक मीडियम में भी आप जाओगे तो बेसिक मीडियम में भी एलोजनेशन होता है जैसे होता ऐसे बेसिक में भी होता है एलोजनेशन लेकिन बेसिक में एलोजनेशन बहुत इंटरेस्टेड है जो मैं आपको पढ़ा नहीं जा रहा हूँ देखिएगा यहाँ पे सी एस बी आर आपने लिया अब मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको एलोजनेशन बेसिक मीडियम बेसिक सोल्यूशन अब लोग हेलोजनेशन पढ़ेंगे बेसिक सॉल्यूशन में हेलोजनेशन जब बेसिक सॉल्यूशन में जाओगे तो आप हमेशा याद रखना कि आर मैंने यहाँ पे सी एस थ्री ली सी एस थ्री मैंने आर लिया ये बी आर टू मैंने बेसिक मीडियम लिया अब मैंने यहाँ पे देखो ये क्या होगा सी एस टू बी आर मैंने बढ़ा दिया आप बोलोगे कि एक क्या होगा तो एक एस बी आर के फॉर्म में अपना निकल गया आप बोलोगे सर इसका मैकेनिज क्या होगा तो मैकेनिज देखिए मैकेनिज के बाद ही बताऊंगे इसका बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है मैकेनिज करने के बाद आपको अपने पता चलेगा कि चांस ऑफ तो पॉली सब्यूशन या मोनो सब्यूशन एवरीथिंग आप पहले क्या कीजिए पहले मैकेनिज में फोकस कीजिए तो मैकेनिज जब बताऊंगा तो मैकेनिज में आप देखता है यहाँ पे हमेशा इनोलाइजेशन के थ्रू जाएंगे हम लोग जैसे आप हमेशा याद रखना कि अल्फा कार्बन का जो भी रिएक्शन आपके इन्वॉल्व हो गया इलेक्ट्रॉन में सब इनोलाइजेशन करके चले जाओ इनोलाइजेशन के थ्रू जाएंगे तो देखना क्या होता है इसका मैकेनिज का पार्ट ये सी एस टू इनोलाइजेशन के थ्रू करवा रहा हूं इनोलाइजेशन का प्रोसेस विनो एच हो गया आपका This one is reversible process. OH minus is your base. Trap the proton from the alpha position. Or put some like a copy. Or ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ये negative charge आ गई इधर. जैसे ये करोगे negative charge आ जाएगा वो proton लेके भागा तो ये state हमेशा होता है आप याद रखिएगा. So अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग बनाएंगे एक ही स्टेप में यहाँ पे बना दिया आपको मैंने इनोलेट प्लस क्या निकला वाटर अब इनोलेट पे क्या होगा कि इनोलेट पे मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसका तो देखिएगा ब्रोमीन का एडिशन करूंगा अब ये बच्चों देखिएगा ब्रोमीन का जो एडिशन होगा 
कि वो इंटरेस्टेड है यहाँ पे ये होता फास्ट अपने क्या है यहाँ पे एक मोनो ऑरिजिनेशन हो गया इस कैनेटिक्स को आप लोग देखो एक हो गया स्लो स्टेप स्लो स्टेप कौन सा आपका बताइए तो स्लो स्टेप आपका ट्री प्रोटोन रिएक्शन में स्लो स्टेप आपका सिंपल इनोलाइजेशन इज स्लो स्टेप और इनोलेट के में जैसे ब्रोमीन का एडिशन करते दैट इन्वॉल्व इन द फास्ट स्टेप आप खुद से सोचो कि कैनेटिक्स किस पे डिपेंड करता है कैनेटिक्स डिपेंड करता है स्लो स्टेप क्योंकि आपने देखा होगा एक सिंपल स्टोरी है कि जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे जैसे भी खेलते होंगे आप लोग क्रिकेट तो क्या होता है कि कैसे मोहल्ला में कहीं पर क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे क्या होता है इंडिया टीम तो नहीं बना सकते हो वहाँ पे क्या होता है आप ट्वेल्व स्टूडेंट या फिफ्टीन स्टूडेंट एक सब गैदर हो जाते हैं हम लोग फिर बोलते हैं कि चलो दो दो टीम बना लेते हैं हम लोग दो दो टीम बनाने के बाद एक लिमिट ऑवर कर दी या कुछ गेम हम लोग लिमिट ऑवर का ये टाइमिंग करके हम लोग फिक्स करके गेम प्ले करने लगते हैं आपने देखा होगा कोई ऐसा भी प्लेयर होगा जिसको आप बैटिंग दे दोगे आपको समझ में आ गया कि ये मैच मैंने लूज कर दिया लेकिन उसको बैटिंग दे दोगे उसको बोले चल के मोवर कर लेकिन मोवर नहीं करेगा जहां उसके टक 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 करते रहेगा तो इससे क्या पता चल रहा जब तक वो आउट नहीं होगा जब तक वो गेम ओवर नहीं करेगा जब तक आउट नहीं होगा तब तक आप गेम ओवर नहीं होंगे कौन डिसाइड किया वही कहते क्यों था जो टक 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 कर रहा था वही डिसाइड कर दी गेम ऑफर हुआ आज ऐसे ही वो आउट हो गया था उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दे देना दन दना दन दना दन बोलते थे आउट होने के लिए आउट नहीं होता था टाइम पास किया था बोलते कि नहीं तो ये जनरली होता है तो वैसे ही रियल में भी जाइए केमिस्ट्री में एक क्या होता स्टो स्टेप इफेक्ट होता है फास्ट स्टेप जब कैनेटिक्स आते हैं बहुत सारा कैनेटिक एक ही रिएक्शन का बहुत सारे स्टेप्स होता है उसमें तो आप कितना भी स्टेप कोई भी स्टेप कितना भी फास्ट करा लो लेकिन ऑल द फास्ट स्टेप्स Have to wait, have to wait for the completion of slow step. जब तक आप slow complete नहीं करेंगे, तब तक आवर और एक्शन को आप क्या बोलोगे? Complete नहीं होगा। बस इतना याद रखो कि slow step पे kinetics depend करेगा। अब फिर सोचो कि domain का जो मैंने addition करवाया वो तो fast step में किया। आप fast step में आप domain का addition करो, या chlorine का addition करो, या iodine का addition करो। रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है इसका मतलब वो कि अल्फा एलोजनेशन आप क्लोरिनेशन करो या ब्रोमिनेशन करो या एटिनेशन करो कटेगा सब एक ही जैसा ऐसा नहीं होगा कोई स्लो कटेगा कोई फास्ट कटेगा कोई उससे फास्ट कटेगा नहीं सब कटेगा एक ही टाइम पे क्लोरिन भी कटेगा एक ही टाइम पे ब्रोमिन भी कटेगा एक ही टाइम पे एटिन भी कटेगा एक ही टाइम पे डॉट पे ही बोलते हैं कटोगे सब तो देखो आप इसमें कैनेटिक्स को अब इसी कैनेटिक्स के थोड़ी को मैं आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के इसी के मैकेनिज्म को तो आप देखो यहाँ पे कि जैसे ही मैंने क्या होगा कि आपको आर सी ओ सी एस थ्री ले लिया जैसे इस पे क्या करेंगे बी आर टू बेसिक मीडियम में मैंने लेके रेट आर वन मैंने नोटिस किया मैंने अभी कितना प्रोमिन वहां पर एडिशन किया वन फिर मैं क्या करूंगा बी आर टू एच माइनस लेके मैंने आर टू नोटिस किया रेट को एनालाइज किया रेट को ऑस्वल्ड आइसोलेशन पेज को जो कैनेटिक्स में पढ़ते आप लोग फिर मैं क्या करूंगा फिर बी आर टू को एच माइनस के साथ मैंने कंबाइन किया लिया फिर मैंने देखा यहाँ पे ट्राई हेलोजेंस आ गया कंक्लूजन आपका क्या है एक्सपेरिमेंटल आर वन से ग्रेटर आर टू आर टू से ग्रेटर कौन होगा आर थ्री मेंस अब मैकेनिज को देखो मैकेनिज के इस पार्ट पे फोकस करो अगर मैं कार हाइड्रोजन के एसिडिक के स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ एक्शन क्या होगा फास्ट होगा कैनेटिक्स फास्ट हो जाएगा जैसे जैसे एक एक हेलोजन आप इंट्रोड्यूस करते जाओगे देखो मैंने एक हेलोजन दे दी यहाँ पे दो हेलोजन दे दी यहाँ पे एक हेलोजन दिया यहाँ पे दो हेलोजन दिया जैसे हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा लगता है ड्राइंग नेचर आ जाएगा तो रिमाइंडिंग जो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन स्पेसिफिकेशन थे इंक्रीज हो जाएगा इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंटिन्यू इंक्रीज होगा इट मीन्स इन एसिडिक सोल्यूशन 
इट इज नॉट पॉसिबल एसिडिक आप बेसिक मीडियम में जब हेलोजनेशन करेंगे तो आप वहां पे मोनो सब्सिट्यूशन तक मोनो सब्सिट्यूशन तक स्टॉप नहीं कर सकते हमेशा वहां पे क्या होता है मल्टी सब्सिट्यूशन क्या होता है वहां पे मल्टी सब्सिट्यूशन तो आपको क्या पता चला यहाँ पे हेलोजनेशन इन बेसिक मीडियम प्रेफर मल्टी सब्सिट्यूशन मल्टी सब्सिट्यूशन ऐसे लिख लो आपको वेलोजनेशन पे तो मल्टी सब्सिट्यूशन जनरेशन पेपर बेसिक सोल्यूशन पेपर्स मल्टी सब्सिटी सोल्यूशन आप याद रखिएगा मल्टी सब्सिट्यूशन कब करेंगे जब मैं बेसिक मीडियम के बाद किया जनरेशन पेपर मल्टी आप खुद से सोचो कि एलोजनेशन पेपर तो मल्टी सब्सिट्यूशन इसका मतलब क्या होगा कि जैसे बेसिक मीडियम में कि अल्टीमेटली आप कहाँ तक आओगे अल्टीमेटली तो नहीं आप फाइनली यहाँ तक आओगे उसका दल आप बताएंगे आगे क्या रिएक्शन होगा आप भी नहीं अब देखो क्या हो जाएगा आप क्या होगा कि एलोजनेशन जब करेंगे आप लोग मान लीजिए कि आप इसको एलोजनेशन किए और एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कैनिक्स का ही आपका पार्ट सही है देखिएगा एक बार मैंने एलोजनेशन किया बेसिक मीडियम में एक बार एलोजनेशन मैं करूंगा देखिएगा आप लोग मैंने एलोजनेशन किया बेसिक मीडियम में एक बार मैंने यहाँ पे देखो क्लोरिन लिया मैंने बेसिक मीडियम में तो फिर आपको ये करवा दिया मैंने सी एस टू सी एस टू सी एल मैं मोनो सब्सिट्यूशन पे ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ फाइनल रिएक्शन क्या होगा मैं आगे बता रहा हूँ इससे भी मैं पूरी सर याद तक नहीं होता मैं जानता हूँ किसका आगे भी होता लेकिन थोड़ा कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको अगर आप ये देखिएगा बी आर टू को लिए ओएच माइनस को लिए तो ये क्या हो जाएगा बात कहिएगा ये क्या आपने प्रोमीन लाया आई टू आई माइनस ओ एच माइनस लिए तो ये क्या आएगा ये आएगा आइडोनेशन तो ये सी एच आई थ्री आपने लाया बच्चों देखिए मैंने कैनेटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको अगर आप क्या करोगे इसका रेट रिएक्शन आर वन है इसका आर टू है आर थ्री है तो आप देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब रेट का बात करेंगे तो ये तीनों रेट आपको सेम है इट मीन रेट ऑफ हेलोजनेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ हेलोजन अल्फा हेलोजनेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेंस आप कुछ भी लो क्लोरीन के थ्रू एलोजनेशन करो या ब्रोमीन के थ्रू करो या आर्टिन के थ्रू करो तीनों कटेगा एक ही टाइम पे वहां पे कुछ नहीं किसी को मौका नहीं मिलेगा नहीं अरे भाई मैं तो फास्ट करूंगा बोलेगा नहीं मैं तो फास्ट करूंगा बोलेगा नहीं मैं स्लो करूंगा नहीं सबको एक ही टाइम जाना पड़ेगा वहां पे तो इसका मतलब कुछ भी एलोजन दो सब एक ही टाइम रेट करता ये मैंने किसका बात किया आपको बेसिक मीडियम में आप देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे आपने हेलोजनेशन का प्रीफाइड किया गया बेसिक मीडियम में तो आप हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है सुनिए हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन जब जाएंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है सुनिए 
आपने जैसे येलो फॉर्म रिएक्शन में मेथाल कीटोन होना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ क्या कंडीशन होता है तो जैसे येलो फॉर्म लेंगे तो आपका क्या होगा रिएक्शन देखो जैसे एक्स टू लिए ओच माइनस लिए ये वाई साहब क्या करेंगे सारा हेलोजन वहाँ पे आ जाएंगे अब वो बेटर लिविंग रूप ऐसे लिए हटेगा वहाँ से अल्टीमेटली आपका सब ट्यूशन हो जाएगा देखो मैं बता रहा हूँ आपको फिर आप यहाँ पे ले लो निगेटिव यहाँ पे और ये क्या ले लो सी एच एक्स थ्री आप क्या होगा कि सी एच एक्स थ्री क्या हो सकता है तो सबसे पहले याद रखिएगा ये सी एस सी एल थ्री होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म ये हमेशा गैस मात्र अगर सी एच बी आर थ्री लेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमो फॉर्म ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में आता आपका और सबसे इंपॉर्टेंट है सी एच आई थ्री इसको बोलते हो आप लोग आइडो फॉर्म ये होता है येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे एलोफॉर्म रिएक्शन आपने देखा होगा एटोफॉर्म टेस्ट भी पूछता होगा तो एलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे किसको एलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप बोलोगे एटोफॉर्म को आप खुद से सोचो फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म प्रोपीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म आयोडीन लेंगे तो एटोफॉर्म ये रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म आप जाओगे एलोफॉर्म रिएक्शन का तो देखिए क्या होता है एलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म कि आप कैसे जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ तक का रिएक्शन आप जानते ही होंगे जानते हो ना फॉर्मेशन का आप क्या करेंगे कुछ माइनस क्या होता है ये बेस होता है ये जो निक्लोफाइल इस पर टैक्ट करेगा ये टेट्राटल इंटरमीडिएट बनाएगा जो इंटरमीडिएट आपका स्टे नहीं करेगा कोलेप्स करेगा क्योंकि यहाँ पे एक बेटर लिविंग ग्रुप आपको दिख रहा होगा तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे सिक्स थ्री बेटर लिविंग ग्रुप है अब देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ये क्या है तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है बेटर लिविंग ग्रुप बस पूरा रियाइट किटोन में एक यही रिएक्शन होता है जहां पर आप क्या देखते हैं सब्सिट्यूशन है तो क्या होता है एडिशन देखो यहां से क्या होगा कि ये आएगा और यहां से ये बात रहेगा नहीं वो जैसे आपको क्या मिलेगा सैंपल तो क्यों रही है आप स्कूल में कहीं भी रहते हो ट्रीट करते हो आप क्या करते हो दो फ्रेंड ले कहीं दुकान दुकान पे कहते कि कुछ खाए समोसा खाए चॉकलेट जो भी खाना खाए एक फ्रेंड वहाँ पे स्लो है वहाँ पे उसको छोड़ के भाग जाते हैं पे करो तक नहीं तो वैसे ही होता है ये लिविंग ग्रुप है ये तो रहेगा नहीं ये तो वहाँ से छोड़ के भागेगा ही बोलो अपना जो करना करो मेरे को क्या मतलब है भागूंगे यहाँ से क्योंकि मेरे को भागने से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तो भागा वहाँ से वो तो भागा तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे भागा तो ये आपका आ जाएगा क्या ये आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ये क्या हो जाएगा सी एक्स थ्री माइनस आप कार्बोक्सिलिक एसिड के आप खुद से सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंजुकेट बेस रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा प्रोटोन दे देगा अरे सिंपल थोड़ी होता है ना कि जैसे आप कुछ खाते रहते हो आप कोई फूफा आपका फ्रेंड आके बैठ जाता है यार आपको भी क्या आता है वो खाओगे लोग कभी कभी क्या होता है चॉकलेट खाते रहते हैं इंड के पॉइंट पर रहता है कोई फ्रेंड या कोई भाई है अरे अकेले ही खा लिया आपने काफी गुस्सा करते ले तो खा तो वैसे सिंपल है यहाँ पे कि स्ट्रांग एसिड है कंजुकेट बेस दे दिए स्ट्रांग एसिड क्या करेगा कंजुकेट बेस को देखते रहेगा नहीं तो बोलेगा ना 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 क्या करेगा स्ट्रांग कंजुकेट बेस है बोला कि बेटर लाउ तुम प्रोटोन ये बोला कि ठीक है ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को स्टेबिलिटी तो मिल ही रहा वहाँ पे तो वो प्रोटॉन लेके और भी स्टेबल हो जाएगा ऐसे क्या करेगा डिप्रोटेंशन करने के बाद अपने आप को इसके प्रति भी क्या करेगा बढ़ा लेगा कंजुकेट बेस तो देखिए क्या करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जैसे आपने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट लेके गया क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट होता है टिट्रो तो इक्वेलेंट सी होता है इसीलिए चला गया वहाँ पे और ये आपका सी एच एक्स थ्री आप यही ओवरऑल होता है
हाइलोजिनेशन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन हाइलोजिनेशन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन आप ये रिएक्शन देखोगे यहां तक मैंने जो भी रिएक्शन पढ़ाया ये रिएक्शन आपको दिखा रहा है क्या सब्स्टिट्यूशन ये सीधा दिखा रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइलोजिनेशन तक क्या था हाइलोजिनेशन तक आपका तो सब्स्टिट्यूशन इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है इससे पहले आप देखोगे तो ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल आप जब मान लो सिंपली ये बोलोगे कि जैसे अगर आपको मैंने ये मेथाइल कीटोन दे दिए और इसके बोलेंगे कि आर्डिनेशन अगर मान लो कि हाई टू हाई बेस माइनस लिए तो वो तो ये कंजुगेट बेस बनेगा आपका और ये क्या आएगा हाइड्रो फॉर्म ये रेडॉक्स रिएक्शन आपका ये याद रखिएगा हेलोजिनेशन का और क्या याद रखिएगा कि हम लोग हेलोजिनेशन तो ये एसिडिक के बेसिक में पढ़े पढ़े तो आप सबसे पहले याद रखिएगा नोट करके मैं लिख देता हूं आपको फॉर हाइड्रोफॉर्म टेस्ट गिवन कंपाउंड मस्ट हैव या तो ये मेथाइल कीटोन का ग्रुप होना चाहिए या इथाइल अल्कोहल का ये ग्रुप होना चाहिए हाँ लेकिन ये हमेशा याद रखेगा कि इथाइल अल्कोहल का ये ग्रुप पकड़ लेंगे तो आपको एक चीज बता रहा हूं आपको देखो मैं क्या बता रहा हूँ इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ अगर आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे कि आर ले लिए क्या हो सकता है ये हाइड्रोजन लिए और ये सी एस थ्री तो ये क्या हो सकता है ये हाइड्रोजन हो सकता है ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है ये एराइल हो सकता है उसके अलावा अगर वो चलेंगे तो नो उसके बाद अगर सी ओ आर लेंगे मान लो कोई अपने स्ट्रेट का ग्रुप ले लिया वो और तो हो गई है नो सिमिलरली अगर आपने इस पे जाएंगे देखो मैं बता रहा आपको इस पे जाएंगे अगर आपने ये सी एच ओ एस ले लिए और ये सी एस थ्री ले लिया आपने यहाँ पे कोई ग्रुप लाएंगे तो ये ग्रुप क्या होगा सुनिएगा आप इसको ग्रुप ले लो क्या हो सकता वो हाइड्रोजन हो सकता एल्काइल होगा इसके अलावा कोई भी लाएंगे अलाउड नहीं है यहाँ भी ये ग्रुप लिख देता हूँ आपको तो ग्रुप जब भी लाएंगे यहाँ पे ग्रुप क्या हो सकता वो हाइड्रोजन हल्का लड़ाई हो सकता नथिंग एल्स और कुछ नहीं कर सकते तो इसमें आप देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ हाइड्रोफॉर्म टेस्ट का तो देखो ये ग्रुप आ गया ये साइड्रोफॉर्म देगा ये नहीं देगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट फिर देखो ये इस टाइप का एल्कोहल हम देखेंगे नहीं है ये ये देखेंगे यस एसो पोपल एल्कोहल ये देगा नॉर्मल पोपल एल्कोहल नो आइडो फॉर्म टेस्ट सेकेंड डिविटल एल्कोहल लेंगे यस देगा आपको तो आप याद रखें इस टाइप का एल्कोहल या एल डी एड करेंगे किटॉन पे जाएंगे तो आप आइडो फॉर्म टेस्ट दोगे अगर मान लो कि ये आपको देगा ये यहाँ पे सी एस थ्री है आपका ये देगा आपका हेलोफॉर्म का मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया हेलोफॉर्म का और भी कंडीशन होता है जो आगे बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अभी एक चीज और बता दो आपको हेलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम
जब एलोजनेशन एसिडिक सॉल्यूशन में जाएंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में देखो आप क्या करोगे एसिडिक सॉल्यूशन में आपने सीट्रोन ले ली ये कुछ सीट्रोन ले लिया इस पर आपने बी आर टू और एसिडिक एसिड के पेन से आपने रिएक्शन करवाया ये रिएक्शन होगा आपका सी एस टू बी आप देखते हैं इसका मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म पे क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसका देखते हैं मैकेनिज्म तो जब मैकेनिज्म देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है प्रोटोनेशन तो प्रोटोनेशन कौन करेगा तो प्रोटोनेशन आपका देखो यहां से हाइड्रोजन ले लिया मैंने एसीटेट ले लिए अब एसीटेट के यहां से प्रोटोनेशन करेगा इसको और ये यहां से रिप्रोटोनेशन होगा तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे इनोलाइजेशन होगा इनोलाइजेशन के थ्रू क्या बनाएंगे आप वहां पे तो बना देंगे इनोल ये इनोल बनाया ये स्टेप भी यहाँ पे क्या होता है ये स्टेप भी यहाँ पे होता है स्लो आर डी एस है इसका स्लो स्टेप का क्या बोलते हैं हम लोग आर डी एस तो वही होगा आप जो बात करेंगे आप बात करेंगे देखिए आप लोग बी आर का एडिशन का बी बी आर का एडिशन ये भी क्या होगा बताइए फास्ट आप खुद से सोचो कि एसिडिक मीडियम में भी अगर हेलोजनेशन करेंगे तो नेचर ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करेगा नो no, यहाँ भी कटेगा सब एक ही साथ क्योंकि फास्ट स्टेप में जा रहा हूँ अब खुद से देखो यहाँ पे सी एस टू बी आर आ गया यहाँ से रिप्रोटोनेशन कर दो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आर सी ओ सी एस टू बी आर मिला अब क्या होता है इसमें सबसे ऑब्जर्वेशन आपका ये नेचर ऑफ एलोजन पे तो डिपेंड नहीं करेगा तो आप किस पे डिपेंड और क्या होता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ अगर आपने एक मोनो हेलोजनेशन किया तो जैसे बी आर टू मैंने लिया इसी तरीके से के पेंस में ये ओ सी एस टू बी आर ले लिया मैंने डेट मैंने आर वन फाइंड किया फिर मैंने बी आर टू लिया इसी तरीके से के साथ फिर मैंने रेट आर टू फाइंड कर लिया सी एस टू सी एस बी आर आ जाएगा आपका टाइप फिर आप क्या करेंगे आर थ्री ले लेंगे देखो क्या है यहाँ पे पी आर थ्री मैंने स्टडी किया यहाँ पे रेट को मैंने सी बी आर थ्री ले लिया अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता सुनो ऑब्जर्वेशन किया आर वन ग्रेटर ग्रेटर देन आर टू आर थ्री इसका मतलब ये स्टेप नहीं होगा आपके स्टेप अलाउड है मोनो सेकेंड थर्ड स्लो होगा तो कहा से कैनेडिक से स्टडी नहीं कर पाएंगे हम इसीलिए क्या होता है कि आर थ्री आर टू आर थ्री पे वर्क ही नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ आर वन मीन्स रेट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन पे ही वर्क करेंगे इसका मतलब कि एसिडिक मीडियम में सिर्फ होगा आपका मोनो सब्सिट्यूशन आप खुद से देखो नहीं मैकेनिज्म के थ्रू देखो आप यहाँ पे कि मैकेनिज्म जब स्लो स्टेप ला तो यहाँ पे देखो जैसे ही स्लो स्टेप लाओगे आगे का रिएक्शन जब दिखाएंगे यहाँ पे ये जो स्टेप आपका ये ट्रांसन स्टेट जो बनाएंगे इस स्टेप में अब खुद से देखो ना कौन सा स्टेप ट्रांसन स्टेट बनेगा कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे मीन पॉजिटिव चार्ज आता है ट्रांसन स्टेट में और ट्रांसन स्टेट में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका अब खुद से देखो मैं बता रहा हूँ ट्रांसन स्टेट पॉजिटिव चार्ज आता है जैसे ये सी एच हो गया ये क्या होगा सी एस टू सी एच टू बी आर आप क्या करेंगे एसीटेट का काम होगा पहले प्रोटोन देना इसको देखो प्रोटोन देगा जैसे ये तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस आ जाएगा देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एच हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका बी आर अब यहाँ से एसीटेट का काम होता प्रोटोन को लेना ये स्टेप होता है स्लो अब जैसे इस स्टेप प्रोटोन को लेगा तो खुद से देखिए क्या हो जाएगा ट्राइस स्टेट क्या बनेगा आपका बता रहा हूँ ट्राइस स्टेट क्या बनेगा आपका देखो
प्राइस स्टेट बनेगा आपका ये देखो इस पर कौन सा चार्ज है आपका इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है देखो यहाँ पे सी सी एस बी आर होगा आपका बीआर होगा एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का तोड़ लो आप यहाँ से दो मिला दो ये बनता ट्रांसम स्टेट तो खुद से सोचो कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसन स्टेट रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोविक ड्राइंग रूप लाइक प्रोमीन तो जैसे इलेक्ट्रोविक ड्राइंग रूप आप ट्रांसन स्टेट में बोलोगे कि सब क्यों स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा तो आप खुद से देखो यहाँ पे ट्रांसन स्टेट पर कौन से चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करेगा वो रिड्यूस करेगा स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज को जैसे इलेक्ट्रोविक ड्राइंग रूप देते हैं तो क्या करेगा रिड्यूस करेगा वो सिंपल थ्योरी है तो आपका क्या होगा स्टेप रिएक्शन वहां पे सप्रेस होते जाएगा क्योंकि जितना स्टेबल ट्रांसन स्टेट के थ्रू जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और जितना लेस स्टेबल ट्रांसन स्टेट के थ्रू मूव करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा इसका मतलब होगा कि मोनो सब्सिट्यूशन ही प्रेफर करेंगे पॉली सब्सिट्यूशन नहीं प्रेफर करेंगे वो कब जब आप करोगे एसिडिक मीडिया में इसीलिए देखा आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन जब भी पूछा है हम लोग कहाँ पे कंसीडर करते हैं बेसिक मीडियम में कहाँ पे नहीं करते एसिडिक में एसिडिक मीडियम में कभी भी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होता है एलोफॉर्म का सेंस ही होता है बेसिक मीडियम याद रखेंगे देखिए आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि अगर आप क्या करोगे कि आपके पास देखना अनसेमेट्रिकल होगा और उस पर आप एलोजिनेशन करेंगे तो हमेशा मोर सब्सिट्यूटेड साइड में जाइएगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मोर सब्सिट्यूटेड साइड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रूफ होता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रूफ होगा प्राइस एंड स्टेट को उतना ज्यादा स्टेबल मिलेगा डेट ऑफ एक्शन उतना पॉजिटिव होगा हमेशा एसिडिक मीडिया में क्या लेंगे मोनो सब्सिट्यूशन आज ऐसे बेसिक मीडियम में लेंगे मान लीजिए कि बी आर टू मैंने लिया माइनस में तो फिर तो वो तो ट्रैक करेगा किसको मेथाइल कीटोन के साइड को तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा सी एस बी आर एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में जैसे लेंगे तो दोनों का आप डिस्टिंग कर लोगे बेसिक में क्या होगा मल्टी सब क्वेश्चन सो द एलो फाउंडेशन एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो मोनो सब्सिट्यूशन नेबर यू हैव टू पेपर द पॉली सब्सिट्यूशन मल्टी सब्सिट्यूशन का भी नहीं कीजिएगा एक क्वेश्चन मैं देखता हूं आपको कि अगर मैंने एक को यहां पे ये सॉल्यूशन था इसमें एक सॉल्यूशन लूंगा मैं नहीं इसमें मैंने आपको क्या क्या एसिडिक एसिड दे दिया सॉरी एसी टोन दे दिए उसी में मैंने मिक्स कर दिया आपको बी आर टू बी वन लो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बोल दिया सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको बोल दिया यहाँ पे बेसिक मीडियम सॉल्यूशन मैंने दे दिया यहाँ पे बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्स तो मैं बोलूंगा कि आफ्टर रिएक्शन ये बताइए कि फाइनल रिएक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा एक्चुअली क्या होता सुनो फाइनल रिएक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा तो फाइनल रिएक्शन में आपको सोडियम एसिडेट मिलेगा प्लस प्रोमो फॉर्म मिलेगा और प्लस आपको क्या मिलेगा एसी फॉर्म अब बोलोगे सर आपने एसीटॉन लिया तो एक एंड में तो प्रोडक्ट में कैसे आ गया एसीटॉन उसका थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आएगा देखिएगा जब बेसिक मीडियम हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ है लेड कीटॉन के साथ हमेशा थ्री मोल ब्रोमीन कंज्यूम होता वहां पे फोर मोल सोडियम एंड ऑक्साइड लेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा ये बनेगा आपका सी एस थ्री एन ए 
थ्री मोल्स आपका क्या हो जाएगा बताइए थ्री मोल सोडियम ब्रोमाइड ले लेंगे प्लस आप वाटर बैलेंस कर लो तो वाटर भी आपका आई थिंक थ्री आ जाएगा सिक्स फोर थ्री देखो बैलेंस नहीं हो रहा देखो ये आप बैलेंस कर लेंगे फोर फोर सेवन आ रहा है ये थ्री लेंगे फोर लिए ऑक्सीजन देखो यहाँ पे फोर थ्री एस टू ओल दे दो यस अब देखो इसका वन मोल लिए इसका मैंने वन मोल लिए अब देखो खुद से ये क्या होगा एक्सेस है ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स आप खुद से सोचो लिमिटिंग रिएजेंट आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा अच्छे कर पाओ बचेगा आपका एसीटोन क्योंकि एसीटोन आपने एक्सेस दिया बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने दे दिया सिमिलरली अगर उसी क्वेश्चन को अगर पूछेगा आपसे कि एसिडिक मीडिया में ले लेंगे मान लो कि आपका था ये कंटेनर इसी कंटेनर में अगर मैंने रिएक्शन करवाया लेकिन नाउ आई एम टेकिंग द रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में मान लो कि आपने यहाँ पे एसीटोन ले लिए बस पी आर टू वन मोल ये भी लिया आपने वन मोल लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिए एसिडिक सॉल्यूशन है आपका आप खुद से देखो क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा सी एस थ्री सी ओ सी एस टू बी आर प्लस आपको क्या मिलेगा बी आर माइनस क्यों क्योंकि आपने एसिडिक मीडियम में किए तो एसिडिक मीडियम में आपका हमेशा क्या होता है मोनो सब्सिट्यूशन तो मोनो सब्सिट्यूशन जैसे आप करवाएंगे यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एस थ्री सी ओ सी एस टू बी आर प्लस आपका क्या हो जाएगा एच बी आर अगर आपने इसका वन मोल लिए इसका वन मोल लिया अपने टाइम जीरो पे तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा तो आपका रिएक्शन आप ये जीरो ये जीरो ये वन हमेशा याद रखिएगा जब मोनो सब्सिट्यूशन करेंगे पॉली सब्सिट्यूशन करेंगे बेसिक मीडियम आप हमेशा याद रखिएगा मोनो सब्सिट्यूशन मोनो सब्सिट्यूशन अब बेसिक में जैसे जाइएगा तो क्या होता है वहां पे पॉली सब्सिट्यूशन बस इतना ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये वीडियो के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे तो कुछ आपको और भी एडवांस लेवल पाइटोफॉर्म टेस्ट का भी कुछ रिएक्शन बताएंगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा तब तक के लिए जय हिंद नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द एडवांस लेवल नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल मे बी फ्रॉम द